আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শওকত মাহমুদ টিপু প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম থমাস কুকের কার্যক্রম বন্ধ বিপাকে লাখো পর্যটক চাকরি হারাচ্ছে বাইশ হাজার কর্মী ব্রেক্সিট ইস্যুতে জেরেমি করবিনের সিদ্ধান্তের পক্ষে অবস্থান নিলেন লেবার ডেলিগেটরা লেবার পার্টি ডেলিগেটরা ব্রেক্সিট ইস্যুতে জেরেমি কর্বিনের সিদ্ধান্তের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন ফলে আগামী নির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকার পক্ষে ক্যাম্পেইন করবে না দলটি ব্রাইটনে অনুষ্ঠানরত পার্টির অ্যানুয়াল কনফারেন্সে ব্রেক্সিট ইস্যুতে দলের অবস্থান স্পষ্ট করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় শ্যাডো চ্যান্সেলর জন ম্যাকডোনাল্ড সহ আরও কয়েকজন সিনিয়র নেতা ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকার পক্ষে প্রচারণা চালাতে চেয়েছিলেন কিন্তু জেরেমি করবিন এর বিপক্ষে তবে কনফারেন্সে দেওয়া বক্তব্যে এই ইস্যুতে দলের বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইস্ট লন্ডন মসজিদের আয়োজনে মুসলিম চ্যারিটি রান কর্মসূচিতে অংশ নিল একত্রিশটি চ্যারিটি সংগঠন রবিবার পূর্ব লন্ডনের ভিক্টোরিয়া পার্কে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতা মোস্তাক বাবুলের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন আবু সুফিয়ান রোববারের আবহাওয়ার পূর্বাভাস ছিল বৃষ্টি ভেজা তাই মুসলিম চ্যারিটি রান নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন আয়োজকরা অনেকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন আদৌ রান হবে কিনা কিন্তু রোববার সকালে ভিক্টোরিয়া পার্কে পৌঁছে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র আকাশে কোনো মেঘ নেই সোয়াগটার বাসটি বেজে উঠল হুইসেল শুরু হল পাঁচ কিলোমিটার দৌড় মাত্র পনেরো মিনিট পঞ্চান্ন সেকেন্ডে পাঁচ কিলোমিটার ঘুরে এসে প্রথম হওয়ার রেকর্ড গড়েন ইথিওপিয়ান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ মুসলিম সাইফু জামাল তিনি হেল্প ইয়াতিম চ্যারিটি সংস্থার পক্ষে দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন সাফল্যের ধারাবাহিকতায় দুই হাজার পনেরো সালে কিছু পরিবর্তন এনে ক্যাম্পেনের নামকরণ করা হয় মুসলিম চ্যারিটি রান এবারে চ্যারিটি রানে একত্রিশটি চ্যারিটি সংগঠন অংশগ্রহণ করছে বলে জানালেন দেলোয়ার হোসেন খান আমি আজকে আমার প্ল্যান ছিল যে আমি কমপ্লিট করব। হেঁটে হইলো কমপ্লিট করব তো কমপ্লিট করছি আমার নি ইঞ্জুরি ছিল এরপরেও আলহামদুলিল্লাহ ম্যানেজ করতে পেরেছি খুবই ভালো লাগছে এবার আমার কাছে লাগতেছে যে গত বছর হচ্ছে এবার আরও পার্টিসিপেন্টরা বেশি ছিল ওয়েদারটাও সুন্দর একদম আরামদায়ক ও ওয়েদার তো আমাদের গরমও লাগে নাই ঠান্ডাও লাগে নাই একদম পারফেক্ট ওয়েদার ফর দ্য রান আলহামদুলিল্লাহ মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে হচ্ছে নিজকে সচেতন রাখা এবং স্বাস্থ্য কিভাবে ঠিক রাখা যায় I'm actually running for, well, running, if I should say, I'm more hobbling for a charity called Hugs, helping households under great stress. So I'm coming from here, I'm here, I'm here, I'm here, so I'm here, I'm here, Muslim charity run, Islam Muslim is a game story. চ্যারিটি রানে অংশগ্রহণকারীদের পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে পাঁচ বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করা হয় এর মধ্যে অনুরোধ বারো বছর বয়সী ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হন মোহাম্মদ ইসা আলী তিনি মাত্র ছাব্বিশ মিনিট দশ সেকেন্ডে পাঁচ কিলোমিটার রুট ঘুরে আসেন প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের প্রত্যেকের হাতে মুসলিম চ্যারিটি রানের মনোক্রাম খচিত খ্রিস্টাল ট্রফি তুলে দেয়া হয় ইসলাম মসজিদ লন্ডন মুসলিম সেন্টার নির্বাহী পরিচালক দিলার হোসেন খানের উপস্থাপনায় পুরস্কার বিতরণ পর্বে বক্তব্য রাখেন ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম ইসলাম মসজিদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাবিব রহমান সেক্রেটারি আইয়ুব খান ইমাম ও খতিব শেখ আব্দুল কাইয়ুম ও সিনিয়র ইমাম মোহাম্মদ মাহমুদ বাবুল এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরের বাগান বিলাসী বাঙালিদের নিয়ে প্রথমবারের মতো বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত হয়েছে অমরাবতী মিলন মেলা রবিবার ব্যতিক্রমধর্মী এই অমরাবতী মিলন মেলার উদ্বোধন করেন এটিএন বাংলার প্রধান নির্বাহী হাফিজ আলম বক্স বিস্তারিত জার্নাল ইসলামের রিপোর্টে নিজ ঘরের আঙ্গিনায় শোকের বসে শাক সবজি ফুল ফলমূলের বাগান করা লন্ডন বার্মিহাম নর্থাম্পটন ব্যাডফুড লুটন কমেন্টি লেস্টার সহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে প্রায় দুইশতের অধিক বাগানবিলাসী বাঙালিদের উপস্থিতিতে 
প্রথমবারের মতো ব্রিটেনের বার্মিহামে অনুষ্ঠিত হয়েছে অমরাবতী মিলন মেলা নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান বাগান বিলাসীদের অমরাবতী মিলন মেলার উদ্বোধন করেন এটিএন বাংলা ইউকের প্রধান নির্বাহী হাফিজ আলম বক্স আমরা আসলে নেচারকে সবাই ভালোবাসি আমরা বিদেশের মাটিতে আসার পরে এত ব্যস্ততার থাকার পরেও যে এই যে গার্ডেনিং এই যে নতুন একটা উদ্যোগ এই যে একটা শখ এইটা নিয়ে যে একটা মজুর মিলন মেলা এটা আমি প্রথম দেখছি এবং আমি আজকে লন্ডন থেকে আসছি সকাল বুধবেলা বাট আই ডোন্ট ফিল দ্যাট আম টায়ার্ড আই ফিল বাট আম প্রাউড দ্যাট আম হিয়ে টুডে টু বি পার্ট অফ ইট অমরাবতী গ্রুপের সদস্য রঞ্জু মিয়া ও রাশিয়া খাতুনের যৌথ সঞ্চালনায় অমরাবতী মিলন মেলা নিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অমরাবতী মিলন মেলার অন্যতম উদ্যোক্তা শেবুল চৌধুরী যুক্তরাজ্যের বাগান বিলাসী অমরাবতী গ্রুপের সদস্য ও তাদের পরিবার পরিজনদের উপস্থিতিতে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বার্মিয়ামস্ত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার মোহাম্মদ নাজমুল হক বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বাংলাদেশে আমরা আমাদের কি ধরনের সবজি আমরা খেয়ে থাকি কি ধরনের ফুল ফলিয়ে থাকে সেই ফল সেই বিষয়টিকেও কিন্তু এখানে তুলে ধরছেন সুতরাং এটা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকেও এখানে বসবাসরত অন্যান্য দেশের নাগরিকদের প্রতি সামনেও তুলে ধরার একটা চমৎকার প্রয়াস যুক্তরাজ্যে প্রথমবারের মতো অমরাবতী মিলন মেলায় বাগান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কমিউনিটির বিশিষ্ট জনরা have come up with this totally new concept ami nortamton theke eshechi amraborti milan mela barmiham e ei mela e eshe amar khub bhalo lagta chilo ono onushthan jodi continue kora jay tahole poribesher jonno bhalo amader moner jonno bhalo ebong sob dik diye bhalo e je amraborti milan mela holo ekano age eke onno loke experience share kora geche manob jati ke rokkha korte hole prakriti ke bhalobashte hobe ebong amra ajke ekotaboddho hoyeche ei onushthane prakriti ke jeno aro din din beshi bhalobashte pari torun projonbo ba nobo je projonmo ache tara jeno prakriti somporke socheton hoy barmiham theke joinal islam etn bangla uk বাংলাদেশের উন্নয়নের সাথে সাথে ম্যানচেস্টার সহকারী হাই কমিশনার কার্যালয় ডিজিটাল উন্নয়ন সহ নানাবিধ সেবা বৃদ্ধির তথ্য নিয়ে নর্থ ওয়েস্ট রিজিয়নের মিডিয়া কর্মীদের নিয়ে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হল ম্যানচেস্টারস্থ সহকারী হাই কমিশনার কার্যালয়ে বিস্তারিত থাকছে মাহি মাসুমের রিপোর্টে সময়ের সাথে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিতে দুর্বার গতিতে চলা বাংলাদেশ এখন একটি সচ্ছল ও মধ্যম আয়ের দেশ বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ব্রিটেনের নর্থ ওয়েস্ট রিজনের সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরার প্রয়াসে ম্যানচেস্টারস্থ সহকারী হাই কমিশনার অফিসে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তথ্য বিশ্লেষণ ও মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় আমরা আজকে আপনাদের সবাইকে নিয়ে বসেছি যারা আপনারা নর্থ ওয়েস্ট ইংল্যান্ডে বিভিন্ন মিডিয়ার সাথে জড়িত আছেন আপনাদের সাথে বসার মূল কারণ হচ্ছে যে আমরা আমাদের অফিসকে আরও কিভাবে আমাদের সেবাগুলোকে কিভাবে ইম্প্রুভ করতে পারি সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের সরকারের যেসব পলিসি আছে সেগুলো আপনাদেরকে জানানো সরকারকে আপনারা কিভাবে সাহায্য করতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা দেশের ডিজিটাল অগ্রযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে ম্যানচেস্টার অফিসেও উন্নয়নের জয়ার বইছে বলে মনে করেন সহকারী হাই কমিশনার আবু নাসের মোহাম্মদ আনোরুল ইসলাম আমরা আমাদের এখানে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা পুরোপুরি ডিজিটাল কাউন্টার করেছে যে হাতে লেখা কোনো রিসিট আমরা কাউকে দিই না এবং আমি যেটা সবসময় আমার লোকজনকে বলি সেটা হচ্ছে যে সবাইকে সার্ভ করবে উইথ এ স্মাইল এই বাংলাদেশ অ্যাসিস্ট্যান্ট হাই কমিশন ইন ম্যানচেস্টার হবে প্রথম হানড্রেড পারসেন্ট ডিজিটাল মিশন অত্র কার্যালয়ের ডিজিটাল ধারার উন্নত পরিষেবা সাদরে গ্রহণ করেছে ম্যানচেস্টারবাসী আগের চেয়ে তাদের সার্ভিসটা এখন অত্যন্ত পরিপূর্ণ একটা সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে এখান থেকে আমি কিন্তু ভীষণ আপ্লুত তাদের সার্ভিসটা দেখে এখন না শব্দ শোনা যায় না কারণ যদি কোনো সমস্যা থাকে এটা একটা অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা তারা করেন তো এটা কিন্তু একটা ভালো লাগার বিষয় আমি এই সার্ভিস পেয়েছি অনেক ভালো দরিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক চাঙ্গা ভাব ধরে রাখতে হলে প্রবাসীদের রেমিটেন্স ও যোগান অব্যাহত রাখা আবশ্যক প্রবাসী সংবাদকর্মীরা তাদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল সহ দেশের অর্থনৈতিককে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান সহকারী হাই কমিশনার মাহি মাসুম এটিএন বাংলা এবার চলে যাচ্ছে বিরতিতে ফিরছি কমিউনিটির আরও খবর নিয়ে তখন থাকছে মহসিহ মেডিকেল কলেজ ক্লাব ইউকের পঞ্চম রিউনিয়ন অনুষ্ঠিত এবং 
উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হল গোলাপগঞ্জ থানা ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট বিনিতির পর স্বাগত এটিএন বাংলা সংবাদের সাথে আছি আমি শকত মাহমুদ টিপু রবিবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের ক্রিস্টান স্ট্রিট চিলড্রেন এডুকেশন সেন্টারে লামা চন্দনপুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় সভাপতিত্ব করেন সাবেক কাউন্সিলর ফানু মিয়া যৌথভাবে পরিচালনা করেন হাসানুজ্জামান খান ও এফ রহমান ফানু সবাই গ্রামের পাশে কুশিয়ারা নদীর ভাঙন রোধ ও গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করা হয় সবশেষে সভাপতি সাবেক কাউন্সিলর ফানু মিয়া এলাকার উন্নয়নে সবার সহযোগিতা কামনা করে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের সাবেক শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ক্লাব ইউকের পঞ্চম রিউনিয়ন অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার হান্সলোরে একটি কলেজ মিলনায়তনে ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আয়োজক ডাক্তার আনিসুর রহমান ও ডাক্তার মুমু অনুষ্ঠানের শুরুতেই সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন এবারের আয়োজনের প্রেক্ষাপট এই ডাক্তার দম্পতির প্রচেষ্টায় এবং সহযোগিতায় ভিন্ন এক আমেজে গান বাজনা নাচ ও সিনিয়র কয়েকজনের স্মৃতিচারণ উপভোগ করেন শতাধিক ডাক্তার দম্পতি ও তাদের পরিবার সদস্যরা অনুষ্ঠান পরিচালনায় ডাক্তার তমাল ও ডাক্তার তাইম সহকর্মীদের মাতিয়ে রাখেন যুক্তরাজ্য সফররত সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিবি ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ জমশেদ আলমের সম্মানে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউ হ্যাম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে রবিবার পূর্ব লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপেলের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন আলহাজ আফতাব আলী রহমত আলীর পরিচালনায় সবাই স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিউ হ্যাম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি লাকি মিয়া সবাই বক্তারা দেশে প্রবাসীদের জায়গা জমি সংক্রান্ত সমস্যাসহ প্রবাসী হয়রানি বন্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পুলিশ প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান এই সময় সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিবি ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ জমশেদ আলম বলেন সরকার ও পুলিশ প্রশাসন সব সময়ই প্রবাসীদের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন নিউহাম কাউন্সিলের ডেপুটি স্পিকার কাউন্সিলার ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ টাওয়ার হ্যামনেস কাউন্সিলের সাবেক মেয়র দরসুল্লাহ আব্দুল কুদ্দুস এবং নুরুল ইসলাম সহ অনেকে ফেনী বৌদ্ধবিহারের উপাধ্যক্ষ ভবন্ত অমৃতানন্দ থেরোকে নিঃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের প্রতিনিধি দেবেশ বড়ুয়া জানান রবিবার প্রবাসী বাংলাদেশি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদ্যোগে প্যারিসের রিপাবলিক চত্র চত্বরে এই কর্মসূচি পালন করা হয় আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক সাবেক ছাত্র নেতা শ্রী দ্বীপ বড়ুয়া নিপুর সভাপতিত্বে ও সংগঠক শিবলু বড়ুয়ার সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন অরুণজ্যোতি বড়ুয়া উদয়ন বড়ুয়া রজত রয় এডিসন খিসা এবং ভিক্ষু জ্যোতিষার সহ আরও অনেকে মানববন্ধনে ভিক্ষু হত্যার বিচার দাবি করেন উল্লেখ্য গত চব্বিশ অগাস্ট রাতে ট্রেনে ঢাকা থেকে ফেনী যাবার পথে সন্ত্রাসীরা পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে গোমতী নদীতে ফেলে দেয় ভবন্ত অমৃতানন্দ ভিক্ষুকে এবার থাকছে খেলার খবর ক্রিকেট ফরেস্ট গেট টাইগার্স টি এইট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সম্পন্ন হয়েছে বৃহস্পতিবার হ্যাকনি মার্স ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে দুইটি ক্যাটাগরিতে আটটি দল অংশগ্রহণ করে ফাইনালে বয়েজ অন ফায়ার রাইজিং স্টারকে পরাজিত করে শিরোপা লাভ করে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে লন্ডন ক্রিকেট লিগ সভাপতি আবু সুফিয়ান জিলাম ফরেস্ট গেট টাইগার্সের ফাউন্ডার আব্দুল হাফিজ উপস্থিত ছিলেন মঞ্জুরি খুদাজনি নাহিদ নওয়াজ রানা রফিকুল ইসলাম শাহেদ হুসাইন এবং ইমরান আহমেদ ব্যাডমিন্টন বিপুল উৎসাহ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো গোলাপগঞ্জ থানা ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট রবিবার পূর্ব লন্ডনের নিউ হ্যাম লেজার সেন্টারে দিনব্যাপী এই দ্বৈত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এই টুর্নামেন্টে লন্ডন ছাড়াও লুটন ক্যামব্রিজ বার্মিংহাম সহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে প্রায় দু শতাধিক প্রবাসী গোলাপগঞ্জ উপজেলার খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেন অ্যাডভান্স মিডিয়াম এবং বিজ্ঞানার তিন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় অ্যাডভান্স গ্রুপে বিজয় হয় সিয়াম ও আলতাফ জুটি মিডিয়াম গ্রুপে বিজয়ী হন ড্যানিশ ও নিজাবুর জুটি এবং বিগেনার গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হন মুকিত ও জামিল জুটি
जेरमी करबिन सिद्धान पक्षे अवस्थान निलें लेबर डेलिकेटर भिक्टोरिया पार्के मुस्लिम चैरिटी रान कर्मसूची से अंश निल एक चैरिटी संगठन परवर्ती संबंध देखार आमंत्रण जानिए शेष कर आल्ला हाफिज